পরিসংখ্যান বিষয়ের অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ করে আমার স্নেহের দাদর শ্রেণী শিক্ষার্থীদের তোমরা যখন ক্লাসটি করবে তখন অবশ্যই একটি খাতা কলম এবং তোমাদের পাঠ্যবই অর্থাৎ দাদর শ্রেণীর পরিসংখ্যান বিষয়ের যে দ্বিতীয় পত্র যে বইটি রয়েছে সেই বইটি নিয়ে বসবে তাহলে তোমাদের ক্লাস বুঝতে সুবিধা হবে আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব সম্ভাবনা অধ্যায়ের বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা যেটা গত লেকচারেও ছিল সেখানে আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম একটি পাত্রে যে বল রয়েছে সেই বল থেকে যদি আমরা দৈবভাবে বল উত্তোলন করি তখন আমরা সেখান থেকে কিভাবে সমস্যা যে গাণিতিক সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধান করতে পারি অর্থাৎ সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করতে পারি আজকে আমরা দেখব এই বল বিষয়ক গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে পুনস্থাপন সহকারী এবং পুনস্থাপন ব্যতিরেখে পদ্ধতিতে পাত্র থেকে বল উত্তোলন করে তার সম্ভাবনা কি করে নির্ণয় করে আমরা সরাসরি গাণিতিক সমস্যা দিয়ে চলে যাই একটু শুরুতে বলে নিচ্ছি তোমরা যখন এই ক্লাসটি করবে তখন ক্লাসটি করার সাথে সাথে তোমরা এই যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে বিশেষ করে গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধান অবশ্যই খাতায় তুলে নেবে এবং খাতায় যদি তুলে তোমরা নোট আকারে করে নাও তাহলে তোমাদের ক্লাসটি বুঝতে অবশ্যই সুবিধা হবে তো গাণিতিক সমস্যাটি এমন ছিল একটি ঝরিতে পাঁচটি হলুদ সাতটি বেগুনি ও ছয়টি লাল বল আছে বাক্স হতে পুনস্থাপন ব্যতিরেখে দুইটি বল তোলা হলে অর্থাৎ আমরা এখানে গত ক্লাসে আমরা যেটা করেছিলাম একটি বাক্সে পাঁচটা হলুদ সাতটা বেগুন এবং ছয়টা লাল বল আছে আজকে আমরা বলের সংখ্যাটা একই রেখেছি তো সেখানে আজকের ক্লাসটাতে আমরা দেখব পুনস্থাপন ব্যতিরেখে যদি আমরা বল তুলি সেখান থেকে তো কিভাবে আমরা সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করতে পারি প্রশ্নে যেই বিষয়গুলো চেয়েছিল প্রশ্ন জানতে চেয়েছে এক নম্বরে বল দয় লাল হওয়ার সম্ভাবনা বলদয় লাল হওয়ার সম্ভাবনা দুই নম্বরে ছিল বলদয় হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা আর তিন নম্বরটায় ছিল বলদয় বেগুনি হওয়ার সম্ভাবনা চার নম্বরে ছিল বলদয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা আর পাঁচ নম্বরে ছিল বলদয়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা তো আমাদের শুরুতে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো কোন রঙের কয়েকটি বল রয়েছে তা আমরা এটি একটু মনে রাখার চেষ্টা করব যে এখানে মাত্র তিন রঙের বল আছে তার ভিতরে পাঁচটি হলো হলুদ রঙের বল সাতটি হলো বেগুনি রঙের বল এবং ছয়টি হলো লাল রঙের বল এই সংখ্যাটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের অবশ্যই পরবর্তী অংশে সমাধান করতে গিয়ে আমরা খুব সহজেই কাজটি করতে পারবো আবার একটু বলছি হলুদ বল রঙের বল পাঁচটি বেগুনি রঙের বল সাতটি এবং লাল রঙের বল ছয়টি অর্থাৎ পাঁচ সাত ছয় এবারে আমরা যদি সমাধান শুরু করি এখানে আরেকটি পদ্ধতি আমাদের যেটা দরকার পুনস্থাপন ব্যতিরেখে এই কথাটা আমরা কিন্তু মনে রাখবো কারণ আমাদের এখানে যে সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করতে বলছে সেটা কিন্তু পুনস্থাপন ব্যতিরেখে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা সমাধান শুরু করছি দেখো সমাধানের শুরুতে আমরা লিখে নেব কোন রঙের পাত্রে কয়টা বল আছে সেই সঙ্গে না প্রশ্ন যেটা দেওয়া ছিল সেটুকুই এবং সেখানে মোট বল কতগুলো হয় আমরা দেখেছিলাম হলুদ বল ছিল পাঁচটি বেগুনি বল আছে সাতটি এবং লাল বল আছে ছয়টি সুতরাং সাত পাঁচ বারো আর ছয় আঠারো সুতরাং মোট বল হলো আঠারোটা আমরা এই তিন রঙের বলটাকে যোগ করে নিলাম মোট বলটাকে পেয়ে গেলাম এবারে আমাদের প্রশ্নে বলছিল পুনস্থাপন ব্যতিরেখে দুইটি বল তোলা হলে তো আমরা এখানে লিখে নিলাম বাক্স হতে পুনস্থাপন ব্যতিরেখে এখানে বাক্সন আসল ঝুরি হবে ঝুরি হতে পুনস্থাপন ব্যতিরেখে দুইটি বল তোলা হলে বল দেয় বল দেয় লাল রঙের হওয়ার সম্ভাবনা এক নম্বর প্রশ্নটা যেভাবে ছিল এক নম্বরে আমাদেরকে বলছিল যে বল দেয় লাল হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো তো বল দেয় লাল হওয়ার সম্ভাবনা লিখে নিলাম তো এখানে একটা বিষয় যেহেতু পুনস্থাপন ব্যতিরেখে বল তোলা পুনস্থাপন ব্যক্তিরেখে যদি বল তোলা হয় তখন আমরা এটা নিয়ম যখন আলোচনা করেছিলাম তখন তোমরা হয়তো দেখেছ আগের ক্লাসটিতে যে পুনস্থাপন ব্যক্তিরেখে বললে বোঝাবে যে আমি দুইটি বল যদি তুলবো পুনস্থাপন ব্যক্তিরেখে পাত্র থেকে কিন্তু সেখানে এই যে দুইটি বল আমি কিন্তু একবারে তুলে নিব না যদি একবারে দুইটি বল তুলে নেই তখন আমরা সেই পদ্ধতিটাকে বলে থাকি দৈব পদ্ধতি যেহেতু পুনস্থাপন পদ্ধতি পুনস্থাপন কথাটা থাকলে আমাদেরকে একটি একটি করে তুলতে হবে 
যেহেতু পুনঃস্থাপন ব্যতিরেখে তার মানে বোঝাবে আমরা প্রথমে যখন একটি বল তুলব সেই বলটি কোন রঙের হলো বাকি সেটা আমি লিপিবদ্ধ করে রেখে বা ওইটাকে জুরির বাইরে রেখে দিয়ে তারপরে আমি নতুন করে আরেকটি বল নেব অর্থাৎ প্রথমে একটি বল নেব সেই বলটি জুরির বাইরে থাকবে পরে সেখান থেকে আরেকটি বল নেব তাহলে এক এক মোট দুইটি বল তোলা হবে এবারে বলছে যে যদি এই যে দুইটি বল তুললাম প্রথমে একটি বল তুললাম সেটাকে বাইরে রেখে আবার আরেকটি বল তুললাম এই যে মোট দুইটি বল সেই দুইটি বলই লাল রঙের হবে সেই সম্ভাবনা আমরা নির্ণয় করব এখানে পি দ্বারা বোঝাবে প্রবাবিলিটি চলে গেলাম ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি অফ প্রথম বলটি লাল ও দ্বিতীয় বলটি লাল মানে এখানে আমরা দুইটি বল তুলছিলাম এই দুইটি বলের প্রথম যে বলটি সেই বলটিও লাল হবে এবং যে দ্বিতীয় যে বলটি অর্থাৎ পরে যে বলটি তুললাম সেই বলটিও লাল হবে এই দুইটি বলই লাল হবে সেই সম্ভাবনা আমরা নির্ণয় করব যদি আমরা দেখি যে প্রথম বলটি লাল এইটি হওয়ার সম্ভাবনা আসলে কি তো আমরা যখন ঝুরি থেকে একটি বল তুললাম সেই বলটি লাল হবে সেই সম্ভাবনা নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে আগে খেয়াল করতে হবে ওই ঝুরিতে লাল বল কয়টি ছিল এবং মোট বল কয়টি ছিল তো আমরা প্রশ্ন দেখেছিলাম যেখানে লাল বল ছিল ছয়টি এবং সেখানে মোট বল হয়েছিল আঠারোটি আমরা সেটা চোখ করে পেয়েছি যেখানে মোট বল আঠারোটি এবং লাল বল ছয়টি তো এখানে যেহেতু আমি লাল বল ছয়টি মোট বল হলো আঠারোটি তো আমি সেখান থেকে বল তুললাম কয়টি একটি বল তুললাম তো যদি একটি বল তুলি তাহলে এই ছয়টি থেকে একটি বল নেওয়ার উপায় হলো সিক্স সি ওয়ান আর সেখানে মোট বল যে তুলছিল আঠারোটি তো সেখান থেকে একটি বল নেওয়ার উপায় হলো আঠারো সি ওয়ান আমরা জানি যে সম্ভাবনা যখন নির্ণয় করি তখন এই ফ্র্যাকশনের বা ভগ্নাংশের উপরে পাটটা থেকে থাকে অনুকূল ঘটনা সংখ্যা আর নিচে থাকে গিয়ে মোট ঘটনা সংখ্যা সেটা অবশ্যই তোমাদের ধারণা আছে আমি বিশ্বাস করি যাই হোক এখানে আমাদের লাল রঙের বল ছিল ছয়টি সেখান থেকে লাল বল নিলাম একটি সো এখানে আসলো সিক্স সি ওয়ান মোট বল ছিল আঠারোটি এবং সেখান থেকে নিলাম একটি সো নিচে আসলো আঠারো সি ওয়ান এবারে যেহেতু ও আছে তো ও এবং যদি থাকে তাহলে আমরা সেখানে অবশ্যই গুণ বসাবো তো কারণ এখানে আমরা বলেছিলাম যে তোমরা জানো হয়তো বা যে যদি বা অথবা নতুবা এই শব্দগুলো মাঝখানে থাকে তখন সেখানে মাঝখানে আমরা যোগ বসাই আর যদি ও এবং কিন্তু এইগুলো যদি থাকে তখন আমরা মাঝখানে গুণ বসাই সেই বিষয়ে তোমরা একটু খেয়াল রাখবে তো প্রথমে আমি একটা একটি বল নিয়ে নিলাম সেটা কোন রঙের বল নিয়েছিলাম লাল রঙের বল অর্থাৎ প্রথম যে বলটি নিলাম সেই বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা সেটা আমরা এই অংশ লিখছি তো সেই বলটি লাল হবে সেটাই কিন্তু আমাদের চিন্তা করলো সেই বলটিকে আমরা কি করলাম তো বাইরে রেখে দিছি এবারে যদি আমরা ঝুরির দিকে তাকাই যেহেতু একটি বল ঝুরি থেকে তুলেছিলাম সেই বলটি যদি লাল রঙের হয়ে থাকে তাই লাল রঙের বল ঝুরি দেওয়া রইল কয়টি আগে ছিল মোট লাল ছিল ছয়টি তো সেখান থেকে তো একটি বল বাইরে রেখে দিলাম সো এখানে মোট লাল রইল পাঁচটি বল তো সেখান থেকে আমি পাঁচটি থেকে আবার একটি বল তুলবো সেহেতু দ্বিতীয়টিও লাল নির্ণয় করতে হবে আবার যেহেতু একটি লাল বল বাইরে নিয়ে গেলাম তাহলে মোট বল আগে যেখানে ছিল আঠারোটি সেখানেও তো একটি বল কমে যাবে সো এখানে মোট বল থাকবে সতেরোটি এই কারণটাতে এখানে দ্বিতীয় বলটি যে লাল সেটি হওয়ার সম্ভাবনা আসবে ফাইভ সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান এই বিষয়টি তোমরা একটু খেয়াল করবে পুনঃস্থাপন ব্যতিরেক এবং পুনঃস্থাপন সহকারে এই দুইটা পদ্ধতির ডিফারেন্সটা কিন্তু এই এই পয়েন্টটাতেই মূলত যেহেতু পুনঃস্থাপন সহকারে হতো তখন কিন্তু মানে অর্থাৎ বল একটি তুললাম আবার রেখে দিলাম তাহলে তো সেখানে মোট বল তার কমবে না ওই রঙের বল তো আর কমবে না কিন্তু পুনঃস্থাপন ব্যতিরেখে যখন তখন তো একটি বলকে বাইরে রেখে দেওয়া মানে আমার পাত্রের বা ঝুরির বল কিন্তু একটি কমে যাওয়া যাক এবার সিক্স সি ওয়ানের মান সিক্স এইটিন সি ওয়ানের মান এইটিন সেমভাবে ফাইভ সি ওয়ানের মান ফাইভ সেভেনটিন সি ওয়ানের মান সেভেনটিন এবার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তোমরা ক্যালকুলেটার সাহায্যে এটা করতে পারো ক্যালকুলেশন করলে আমরা মান পাই থার্টি বাই থ্রি জিরো সিক্স বা তিনশো ছয় এবার যদি আমরা সেটাকে দশমিকে ভগ্নাংশে নেই তাহলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইট তোমরা এখান থেকে যদি ক্যালকুলেটারে একবারে ক্যালকুলেশন করে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইটে চলে আসো তাতেও সমস্যা কিছু নেই তোমরা সেভাবে চাইলে করতে পারবে এরপরে আমরা যদি দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখি তো দুই নম্বর প্রশ্নটিতে আমাদেরকে বের করতে বলেছিল বল দেয় হলুদ রঙের হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ বল দেয় হলুদ হবে সেই সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলেছিল তো বল দেয় হলুদ আমরা জানি যে হলুদ রঙের বল ছিল কয়টি ওখানে পাঁচটি বল ছিল পদ্ধতি একই রকম যে যেহেতু দুইটি বল হলুদ বল তুলবো সেখানেও ওটা পুনঃস্থাপন ব্যক্তি রেখে পদ্ধতি সো সেখানে প্রথমে একটি বল তুলবো সেই বলটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা ও পরে একটি বল তুলবো সেই বলটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা এই দুটি সম্ভাবনা কিন্তু পৃথকভাবে নির্ণয় করে তারপরে কিন্তু এখানে 
सतरोटी सो एखान फोर सी ओन डिवेड बन एव सी ओन मैं कैलकुलेशन कर कैलकुलेशन कर এবার নাম্বার তিনে ছিল বলদয় বেগুনি রঙের হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ বলদয় বেগুনি হবে সেই সম্ভাবনা আমরা নির্ণয় করব এখানে এখানেও সেম পদ্ধতি যেখানে প্রথম বলটি বেগুনি এবং দ্বিতীয় বলটি বেগুনি ঠিক আমরা আগে যেভাবে তো করেছিলাম সেভাবেই করব বেগুনি রঙের বল ছিল মোট সাতটি মোট বল ছিল আঠারোটি তো সেভেন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান সেখান থেকেও যেহেতু একই পদ্ধতিতে একটি বল আমরা বেগুনি রঙের একটি বলকে বাইরে রেখে দেবো শরীর সো এখানে বেগুনি রঙের বল থাকবে ছয়টি এবং মোট বল থাকবে সতেরোটি সো এখানে সিক্স সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান তারপর এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই সেভেন বাই এইটিন ইন্টু সিক্স বাই সেভেনটিন তারপর ফাইনালি ক্যালকুলেশন করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেভেন এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা বিশেষ করে আগের যে অঙ্কটা দুই নম্বর ক্যালকুলেশন চেক করে দেখবে আসলে হয়তো আমি ভুল করে এক নম্বরের ফলাফলটাই লিখে ফেলছি কিনা তোমরা একটু কারণ চেক করে দেখি না যেটা সঠিক হবে তোমরা সেই মানটি বসিয়ে দিও প্রসেসটা সেম হয়তো ক্যালকুলেশনটা ভুল হলে হতে পারে একটু চেক করে দেখবে যখন তোমরা খাতায় নোট করবে তখন অবশ্যই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এবারে আমরা দেখব চার নাম্বার যে আমাদের প্রশ্নটি দেওয়া ছিল সেই প্রশ্নটি সলভ তো চার নম্বর প্রশ্নটিতে বলছিল বলদয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা এখানে আমরা একটু প্রশ্নটা পিছনে পিছনে দেখে নেই একটু দেখে আসি পিছন থেকে প্রশ্নটি প্রশ্নটিতে বলেছিল চার নম্বরে বলদয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো এখানে একটু একটু খেয়াল করার বিষয় একই রং বলতে আসলে কি বোঝানো হলো একই রং মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট রংকে কি বোঝাবে শুধু হলুদ শুধু বেগুনি বা শুধু লাল না কারণ এখানটাতে বোঝাবে এভাবে যে বল দেয় একই রং মানে এখানে দুইটি বল তুলব পুনঃস্থাপন বেতি রেখে অর্থাৎ প্রথমে একটি বল তুলব পরে আরেকটি বল তুলব এই দুইটি বলই একই রঙের হবে একই রঙের মানে দুইটি বলই হলুদ রঙের হতে পারে দুইটি বলই বেগুনি রঙের হতে পারে অথবা দুইটি বলই লাল রঙেরও হতে পারে তো আমাদের এখানে কিন্তু সেই ক্যালকুলেশন করতে হলে আমাদের সেই সবগুলো রংকেই কিন্তু বিবেচনা করতে হবে তো আমরা এখানে লিখে নিলাম প্রশ্নে যে সলভের ক্ষেত্রে বল দেয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা তো বল দেয় একই রঙের সম্ভাবনা সমান আসলো প্রবাবিলিটি অফ বল দেয় হলুদ বা বেগুনি বা লাল অর্থাৎ এখানে আমরা আসলে জানি না বল দেয় একই রঙের হলে আসলে সেই রঙটা আসলে কোন রঙটা হবে হলুদ হবে হতে পারে অথবা বেগুনি রঙের হতে পারে দুইটি বল অথবা দুইটি বলই লাল রঙের হতে পারে এখানে তিনটি আসতে পারে তো আমরা এখানে শুধু হলুদটা বিবেচনা করব বেগুনিটাকেও বিবেচনা করতে হবে এবং একই সাথে লাল রঙটাকে বিবেচনা করতে হবে এখানে কি দেখো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা কীভাবে লিখেছিলাম মাঝখানে কিন্তু বা দিয়েছিলাম এখানেও কিন্তু বা এখানে কিন্তু ও দেওয়া হয় নাই এর বিশেষ একটা কারণ কিন্তু যেখানে যদি হলুদ যদি হয় তাহলে কিন্তু বেগুনি হবে না অর্থাৎ হলুদ হলে বেগুনি হবে না বা বেগুনি হলে লাল হবে না বা হলুদ হবে না অর্থাৎ এই তিনটির যে কোনো একটি হবে অল্টারই কিন্তু অথবা হিসাবে সুতরাং একটি হলে আরেকটি হবে না এই কারণে আমরা কিন্তু মাঝখানে বা অথবা বা নতুবা এই শব্দগুলো ব্যবহার করব আর এইটি যদি থাকে এবং পরেরটিও একই থাকবে যদি উভয়টি যদি থাকে তখন আমরা ও বসাই যেটা তোমরা আগের অঙ্কটিতে দেখেছিলে যেমন এক প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি লাল মানে প্রথমটিও লাল হলে দ্বিতীয়টিও লাল হবে এমন যে বিষয়টা যাই হোক এখানে বা থাকলে আমরা কি করব বলেছিলাম আগেই যে বা থাকলে আমরা যোগ চিহ্ন বসাবো এখানে একটু ভাগ করে লিখলাম এই লাইনটা যদি তোমরা না লিখতে চাও তাতো সমস্যা নেই তোমরা এই লাইন থেকে প্রথম লাইন থেকে সরাসরি তৃতীয় লাইনেও যেতে পারবে তবে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি মাঝখানে একটি লাইন লিখে নিয়েছি যে এখানে প্রথমে কি ছিল বল দয় হলুদ তো আমরা লিখলাম প্রবাবিলিটি অফ বল দয় হলুদ বা থাকার কারণে যোগ তারপর আবার বল দয় বেগুনি লিখে নিলাম প্রবাবিলিটি অফ বল দয় বেগুনি বা থাকার কারণে আবার প্লাস দিয়ে এখানে লাল সুতরাং প্রবাবিলিটি অফ বল দয় লাল 
এবারে যেহেতু বলদা হলুদ যদি হয় হলুদ হলে আমরা এখানে পদ্ধতি কিন্তু সেম যে পুনঃস্থাপন ব্যতি রেখে তো এখানেও কিন্তু এই দুইটি বলই হলুদ হবে সেটা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে একটি বল নেব সেই বলটিও হলুদ হবে এখানে লেখা একটু ছোট তোমরা হয়তো বা দেখতে পাও আমার মনে আছে প্রথম বলটি হলুদ ও দ্বিতীয় বলটি হলুদ মানে এখানে বল দেয় হলুদ মানে প্রথম বলটি হলুদ হবে ও দ্বিতীয় বল এখানে কিন্তু বা আমরা বসাইনি এই ও এবং বা এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করবে মানে বা হলে বোঝাবে এটা হলে এটা হবে না বা এটা হলে এটা হবে না কিন্তু ও বা এবং থাকলে বোঝাবে প্রথম অংশটাও হবে এবং পরের অংশটাও হবে মানে দুইটাকেই থাকতে হবে অর্থাৎ প্রথম বলটি যদি হলুদ হয় তাহলে দ্বিতীয় বলটিকে হলুদ হতে হবে দ্বিতীয় বলটি যদি হলুদ হতে হয় প্রথম বলটিকে হলুদ হতে হবে অর্থাৎ এই অংশটাকেও লাগবে এবং পরের অংশটাকেও লাগবে এই কারণে কিন্তু ও সো এখানে ফলাফল গুনতে পারে একইভাবে যখন আমরা ম্যাথের পাঠটা করব তখন কিন্তু ও থাকার কারণে গুণ চিহ্নটা বসিয়ে গেলাম ঠিক অনুরূপভাবে বেগুনি চিন বল রঙের বল যখন দেখব তখন সেখানে প্রথম বলটি বেগুনি ও দ্বিতীয় বলটি বেগুনি আবার যখন লাল নিয়ে কাজ করছিলাম তখন প্রথম বলটি লাল ও দ্বিতীয় বলটি লাল তো আমরা এই অংশটা আগে থেকে পিছনে যেভাবে করেছিলাম যে প্রথম বলটি যদি হলুদ হয় তখন যেখানে হলুদ রঙের বল ছিল পাঁচটি মোট বল ছিল আঠারোটি সো ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান যেহেতু একটি বলকে আমরা বাইরে রেখে দেবো বাইরে রেখে দিলে একটি বল কমে যাবে সেই বলটি কিন্তু হলুদ রঙের বল কমে যাবে তাহলে হলুদ রঙের বল থাকবে চারটি এবং মোট বল থাকবে সতেরোটি সো এখানে আসলো ফোর সি ওয়ান বাই সেভেনটিন সি ওয়ান অনুরূপভাবে যে বাকি দুইটা ছিল বেগুনি রঙের বল ছিল সাতটি সো সেভেন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান সেখান থেকে একটি কমলে আসবে সিক্স সি ওয়ান বাই সেভেনটিন সি ওয়ান অনুরূপভাবে লাল রঙের বল ছিল সেখানে ছয়টি সো এখানে আসলো সিক্স সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান লাল রঙের বল একটি কমলে ওখানে আসবে ফাইভ সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান তারপরে আমরা যেখানে ফাইনালি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে দেখো এখানে কি পাই ফাইভ বাই এইটিন ইন্টু ফোর বাই সেভেনটিন এগুলো এগুলো কিন্তু তোমরা মুখেও করতে পারো আবার ক্যালকুলেটার সাহায্য করতে পারবে কারণ যদি নিচে ওয়ান যদি থাকে একটু খেয়াল করো ফাইভ সি ওয়ান ফোর সি ওয়ান থ্রি সি ওয়ান যাই থেকে ওয়ান থাকলে উপরে যে সংখ্যাটি হয় সেই সংখ্যাটি মূলত বসে যেমন এইটিন সি ওয়ান আমরা সেখানে এইটিনে বসে গেছি তো এটা ক্যালকুলেশন তোমার জন্য কঠিন হবে না পরেরটাও সেভেনটিন সি ওয়ান মান বাই গেলো এইটিন সি ওয়ান মানে সেভেন বাই এইটিন ইন্টু সিক্স বাই সেভেনটিন পরেরটাও সিক্স বাই এইটিন ইন্টু ফাইভ বাই সেভেনটিন এবার আমরা ফাইনালি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে একটা ফলাফল পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো সেভেন এটাকে তোমরা এই দশমিক ভগ্নাংশে রাখতে পারো আবার চাইলে সাধারণ ভগ্নাংশ অর্থাৎ নাইনটি টু বাই থ্রি জিরো সিক্স অর্থাৎ বিরানব্বই ভাগ তিনশো ছয় এটা রাখলেও পারো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল লাস্ট এই গাণিতিক সমস্যা লাস্ট যে প্রশ্নটি ছিল আমরা সেটি দেখব এই প্রশ্নটিতে বলা হয়েছিল বলদয়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ আমরা যে দুইটি বল তুলব সেই দুইটি বলের কমপক্ষে একটি হলুদ কমপক্ষে একটি হলুদ মানে কি বোঝাবে একটা হলুদ মিনিমাম থাকতে হবে অথবা বেশি হলুদ তো থাকতে পারবো অর্থাৎ আমি দুইটা বল তুলবো দুইটা বলের কমপক্ষে একটা একটা হলুদ থাকতে পারে আর একটা অন্য রঙের হতে পারে আবার দুইটা বলই হলুদ রঙের হতে পারে এই দুইটা অপশন কিন্তু আসবে কিন্তু এখানে শূন্যটি যদি হলুদ বল নেই দুইটাই যদি অন্য রঙের বল নেই সেটি কিন্তু হবে না কারণ এখানে প্রশ্নে আমাদের বলেই দিয়েছিল কমপক্ষে একটি হলুদ কমপক্ষে একটি হলুদ মানে আমাকে মিনিমাম একটি হলুদ বল নিতেই হবে আবার আমি কিন্তু তিনটি হলুদ বল কিনতে পারবো তাও কিন্তু পারবো না কারণ আমি সর্বোচ্চ সেখান থেকে বল তুলবোই তো দুইটি প্রথমে একটি পরে আরেকটি তো দুইটি বল যদি আমি তুলি সেখানে তো তিনটি হলুদ হওয়া সম্ভব হতে পারে না বা সম্ভাবনা নেই তো এখানে আমরা একটু খেয়াল রাখবো যে যেহেতু কমপক্ষে একটি হলুদ বল বলছে সো এখানে আমরা বুঝবো যে একটি হলুদ বল হতে পারে এবং এক যেহেতু অন্য একটা রং অন্য রঙের বল হতে পারে অথবা দুইটি বলই হলুদ হতে পারে এবারে আমরা সেটা একবারে যদি প্রশ্নে সাজিয়ে লিখি যেভাবে লিখেছিলাম সমাধানের ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি অফ বল দয়ের প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি অন্য রঙের অর্থাৎ আমি যে দুইটা বল তুলব সেই দুইটা বলে প্রথমটা যদি হলুদ হয় তাহলে পরেরটা অন্য রঙের হতে হবে কারণ এটা আমরা এভাবে ধরে নিলাম যে কমপক্ষে একটি হলুদ এখানে কিন্তু যে কন্ডিশনটা দেখো যদি আমি এটা একই রং দ্বারা চিহ্নিত করে দিছি যেখানে কিন্তু একটি হলুদ একটি অন্য রঙের বল মানে বোঝাবে এখানে কিন্তু মিনিমাম একটি হলুদ বল রয়েছে ঠিক পরেরটা বা প্রথমটি অন্য রঙের বল ও দ্বিতীয়টি হলুদ বল এখন তোমাদের কাছে একটু দেখো এই অংশটা এবং এই অংশটা মানে প্রথম অংশ এবং তৃতীয় অংশটাকে একই মনে হতে পারে যে প্রথম বল দয়ের প্রথমটি হলুদ এবং দ্বিতীয়টি অন্য রঙের এখানে আবার প্রথমটি অন্য রঙের এবং দ্বিতীয
কিন্তু আসলে কিন্তু এটি এক না কারণটা হলো এখানে যেহেতু পুনঃস্থাপন পদ্ধতি পুনঃস্থাপন পদ্ধতিতে কিন্তু প্রথমে কোন বলটা তুললাম পরে কোন বলটা তুললাম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে কিন্তু বল নেওয়া হয়েছে এবং এদের সম্ভাবনাগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে কিন্তু বিবেচনা করতে হবে কারণ এখানে এই অংশটা যদি হয় তাইলে কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা ঘটবে না দ্বিতীয় অংশটা যদি ঘটে তাইলে কিন্তু প্রথম অংশ ঘটবে না কিন্তু আমরা তো জানি না আসলে কোনটা ঘটবে প্রথমবারেই যে হলুদ বল উঠবে তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে প্রথমবারে তো হলুদ বল না উঠে অন্য রঙের বল উঠতে পারে অর্থাৎ লাল রঙের বল তো হতে পারে অথবা অন্য কোনো রঙের বল তো হতে পারে তো সেজন্য আমরা বিবেচনা করে নিলাম যে যদি প্রথম বলটি হলুদ হয় তাইলে দ্বিতীয় বলটি অন্য রঙের হবে আবার যদি প্রথম বলটি হলুদ না হয় অন্য রঙের হয় তাহলে দ্বিতীয় বলটি হলুদ হবে তার মানে এখানে এখানে যে দ্বিতীয় যে পার্ট সেখানে কিন্তু একটি হলুদ বল রয়েছে এবং একটি অন্য রঙের বল আছে বা প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি হলুদ অর্থাৎ দুইটি বলই তো হলুদ রঙের হতে পারে যদি দুইটি বলই হলুদ রঙের হয় তাহলে প্রথমটি হলুদ হতে হবে এবং দ্বিতীয়টিও হলুদ হতে হবে এখানে কিন্তু এই তিনটি পার্ট বা তিনটি অপশন কিন্তু আছে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে বল দয়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি হলুদ বল যদি হয় তাহলে আমাদের এই তিনটি গ্রুপ কিন্তু চলে আসবে এবার আমরা এই তিনটি ভাগে সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করে ফেলো প্রথম প্রথম অংশ যেটা ছিল বল দয়ের একটি হলুদ ও সরি প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি অন্য রঙের তো সেই সম্ভাবনা লিখলাম প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি অন্য রঙের যেহেতু মাঝখানে বা রয়েছে বা থাকার কারণে এখানে আমরা যোগ চিহ্ন বসিয়ে গেলাম ঠিক পরেরটা প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটি অন্য রঙের ও দ্বিতীয়টি হলুদ লিখে নিলাম এটা প্লাস বা থাকার কারণে পরে প্লাস আবার পর লাস্ট যে অংশটা ছিল প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি হলুদ দেখলাম প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি হলুদ এবারে আমরা এই যে তিনটা তিনটা পার্টে যে সম্ভাবনা আমরা সেই যদি মানগুলোকে বসাই তো সেখানে হলুদ বল ছিল মোট পাঁচটি তো সেখানে আমরা লিখলাম প্রথম যে বলটি তুলব ফাইভ সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান কারণ প্রথমে কিন্তু হলুদ বল ওই দুটি পাঁচটি ছিল এবং মোট বল কিন্তু আঠারোটি আছে সেই হলুদ বলটি কিন্তু যখন বাইরে রেখে দিলাম বাইরে রেখে দেওয়ার পরে এখানে পরে অংশটা থেকে বলছিল দ্বিতীয়টি অন্য রঙের বল আমি হলুদ বলটি বাইরে রেখে দিলাম তো আমার এখানে আঠারোটি বল থেকে কিন্তু একটি বল কমে গেছে তার মানে মোট রইল কয়টা সতেরোটা কিন্তু আমি যেই বলটা বাইরে রেখে দিলাম সেই বলটি কোন রঙের ছিল হলুদ রঙের ছিল তো আমাদেরকে দ্বিতীয় অংশটা কিন্তু হলুদ রঙের বল বের করতে বলেনি আমাদেরকে বলছিল অন্য রং অন্য রং মানে হলুদ বাদে বাকি যে দুইটা রং রয়েছে সেই দুটো রঙের কথা বলছিল তো সেই দুটো রঙের মোট কতগুলো বল ছিল আমরা জানি যে বেগুনি রঙের বল ছিল সাতটি এবং লাল রঙের বল ছিল ছয়টি অর্থাৎ বেগুনি এবং লাল এই দুটো মিলেই ছিল মোট তেরোটি বল তো এখানে এই বেগুনি এবং লাল এর মধ্যে কিন্তু একটি বলও কমেনি তো এখানে মোট তেরোটি বলি রয়েছে তো আমরা এখানে লিখলাম থার্টিন সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান ঠিক দ্বিতীয় অংশটাতে প্রথমটি যদি অন্য রঙের বল হয় অন্য রং বলতে বোঝানো হয়েছে হলুদ ব্যতীত বাকি যে বল আছে তো হলুদ ব্যতীত বাকি বেগুনি এবং লাল রঙের বল আছে মোট তেরোটি মোট বল ছিল হলুদ সহ আঠারোটি সো আমরা লিখলাম থার্টিন সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইটিন সি ওয়ান ইন্টু দিয়ে দ্বিতীয়টি হলুদ যদি হয় তো ওখানে এই যে তেরোটির বল ছিল অন্য রঙের এখান থেকে যে কোনো একটি রঙের বল সেও কিন্তু বাইরে চলে গেছে সেটা লাল হতে পারে বা বেগুনি হতে পারে কিন্তু হলুদ বল কি কমছে না হলুদ বল পাঁচটি রয়েছে আর কিন্তু মোট যেহেতু একটি বল কমে গেছে তার মানে আঠারোটি জায়গায় হয়ে যাবে সতেরোটি সো আমরা এখানে লিখতে পারি ফাইভ সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান তৃতীয় পার্টে প্রথম বলটি হলুদ সো ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান কারণ হলুদ বল তো পাঁচটি ছিল হলুদ বল পরে ওই একটি বল যেহেতু বাইরে রেখে দিলাম তাহলে হলুদ বল রইল চারটি এবং মোট বল রইল সতেরোটি সো ফোরো সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন সি ওয়ান এরপরে যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তো পাই এখানে ফাইভ বাই এইটিন ইন্টু থার্টিন বাই সেভেনটিন এই ক্যালকুলেশন অন্যভাবে বাকিগুলো তোমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো অবশ্যই করতে পারবে ফাইনালি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা এখান থেকে পাই ওয়ান ফিফটি ডিভাইডেড বাই থ্রি জিরো সিক্স এটা রাখতে পারি অথবা জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন জিরো টু এবারে আমরা এই একটি গাণিতিক সমস্যা কিন্তু আমরা সলভ করে ফেললাম অর্থাৎ এখানে বলছিল যে পুনঃস্থাপন বেতি রেখে আমরা যদি দুইটি বল তুলি সেখান থেকে সেই বল দুটি তোলার পরে আমরা সেখান থেকে কি কি রং এখানে আমরা উল্লেখ করে দিয়েছিলাম লাল হলুদ বা কাল লাল হলুদ বা বেগুনি ওই রঙের এবং কমপক্ষে একটি হলুদ এই সম্ভাবনাগুলো আমরা কিন্তু নির্ণয় করে ফেলাম পাঁচটি অংশে আগের প্রশ্নটা তো এই পাঁচটি অংশ ছিল ঠিক সেভাবে আমরা কিন্তু সলভ করে ফেলছি
একই রকমের অর্থাৎ ওই ঝুরিতে হলুদ বল সংখ্যা পাঁচটি বেগুনি সাতটি এবং লাল বল ছয়টি সবই ঠিক আছে শুধুমাত্র পদ্ধতিটি একটু পরিবর্তন ওখানে আগেটাই ছিল পুনঃস্থাপন ভিত্তি রেখে এবার এটা আসলো পুনঃস্থাপন সহকার অর্থাৎ পুনরায় স্থাপন করা যাবে পুনঃস্থাপন কথাটা আবার একটু খেয়াল করে নাও যদি তোমাদের আগে বলেছিলাম পুনঃস্থাপন মানে বোঝাবে পুনরায় স্থাপন করা অর্থাৎ ঝুরিতে যে বল আছে সেই বল থেকে একটি বল নিলাম কোন রঙের হলো সেটা দেখলাম বা লিখে রাখলাম দেন ওই বলটিকে কিন্তু আবার ঝুরিতে স্থাপন করব অর্থাৎ ঝুরিতে পুনরায় স্থাপন করব যেহেতু একটি বলকে তুলে আবার ওইটাকে পুনরায় স্থাপন করে নতুন করে বল তুলব এই জন্য এই পদ্ধতিটির নাম হলো পুনঃস্থাপন করে অথবা পুনঃস্থাপন সহকারে এখানেও ওই প্রশ্ন আগের মতোই সেমই থাকবে ওই পাঁচটি প্রশ্নই মূলত আমরা সম্ভাবনা নির্ণয় করব ওই পাঁচটি প্রশ্নই যেমন বল দেয় লাল হওয়ার সম্ভাবনা বল দেয় হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা বল দেয় বেগুনি হওয়ার সম্ভাবনা তারপর বল দেয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা এবং কমপক্ষে একটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা তো আমরা এখানে যদি সমাধানটা দেখি এখানেও ঠিক এই অংশটা ঠিক আগের একটার মতোই সেম সব কিছুই যে হলুদ বল ছিল পাঁচটি বেগুনি বল আছে সাতটি লাল বল হলো গিয়ে ছয়টি মোট বল হলো গিয়ে আঠারোটি সো আমরা এখানে আগেটাই লেখা ছিল বাক্স সরি এখানে ঝুরি হবে আসলে যদি আমি আগের অংকটার মতো বাক্স লিখে ফেলছি তোমরা এখানে ঝুরি লিখে নিও এখানে ঝুরি হতে পুনঃস্থাপন সহকারে যদি দুইটি বল তোলা হয় তাহলে বল দেয় লাল রঙের হওয়ার সম্ভাবনা এখানে এক নম্বর প্রশ্নটা কিন্তু বলছিল লাল রঙের সম্ভাবনা নির্ণয় করার কথা এখানে কিন্তু দেখো সমান সমিতি আমরা ওই অনুরূপভাবে লিখে নিলাম প্রবাবিলিটি অব প্রথম বলটি লাল ও দ্বিতীয় বলটি লাল এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সেম আছে আগেরটার মতোই শুধু পরিবর্তনটা আসবে তোমার এই মান বসানোর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখবে সেখানে লাল বল ছিল ছয়টি মোট বল ছিল আঠারোটি সো সিক্স সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইটিন সি ওয়ান ইন ও থাকার কারণে গুণশূন্য পরেরটা আবার কি লিখলাম সিক্স সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান তোমাদের মানে একটু প্রশ্ন জাগতে পারে যে দুই ক্ষেত্রেই সমান লিখলাম কেন আগের অঙ্কটা তো আমরা এই অংশটা যা লিখছিলাম এটির সাথে মিল আছে কিন্তু এই অংশটা কিন্তু মিল নেই বা আগেটায় এক এরকম লিখলাম না এটা এরকম কেন লিখলাম কারণটা হলো পদ্ধতিটা কিন্তু ভিন্ন একটা ছিল পুনঃস্থাপন ব্যতি রেখে আর একটা হলো পুনঃস্থাপন সহকারে পুনঃস্থাপন সহকারে মানে তোমাদের কিন্তু বলছিলাম যেটা আমি একটি বল তুললাম সেই বলটা যে লাল রঙের হয়েও থাকে সেটা আমি লিখে রেখে আবার সেই বলটাকে কিন্তু পাত্রে রেখে দিলাম বা ঝুরিতে রেখে দিলাম তাহলে আমার ঝুরির বল কি কমলো মোট বল যতগুলো ছিল ততগুলোই আছে আমার লাল রঙের বল যতগুলো ছিল ততগুলোই আছে সুতরাং এই সংখ্যাটা কিন্তু সেম থাকবে কারণ আগে যতগুলো ছিল একটি বল তোলার পরও ততগুলোই আছে কারণ আমি যেই বলটি তুলেছি সেই বলটি তো আবার ঝুরিতে রেখে দিয়েছি তার মানে কি কোনো বল তো আর ঝুরির বাইরে নেই সো এখানে আসবে সিক্স সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান এবং পরের অংশটাও সিক্স সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফাইনালি মান পাই জিরো পয়েন্ট ওন 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 নাম্বার দুইয়ে যদি আমরা দেখি নাম্বার দুই এর যে প্রশ্নটি ছিল সেটা ছিল এভাবে যে বল দেয় হলুদ রঙের হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ আমরা যে দুইটা বল তুলব সেই বল দেয় হলুদ রঙের হবে পদ্ধতি পুনঃস্থাপন সহকারে তো এখানে ওখানেও আমরা কথাটা একইভাবে লিখছি প্রথম বলটি হলুদ ও দ্বিতীয় বলটি হলুদ হলুদ রঙের বল ছিল পাঁচটি সো ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান এবং যেহেতু একটি বল তুললাম সেটাকে বাইরে না রেখে আবার ঝুরিতে রেখে দিলাম সো বলের সংখ্যা কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি সো ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান এখানেও আবার অন্য ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি মান পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন নাম্বার তিনে বলছিল বল দেয় বেগুনি রঙের হওয়ার সম্ভাবনা তো ওখানেও ল্যাঙ্গুয়েজ সেম প্রথম বলটি বেগুনি ও দ্বিতীয় বলটি বেগুনি হওয়ার সম্ভাবনা বেগুনি রঙের বল ছিল সাতটি সো সেভেন সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান ইন্টু সেভেন সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান কারণ বল সংখ্যা তো কমেনি একটি বল তুললো সেই বলটি পুনরায় পাত্রে স্থাপন করে রাখা হয়েছে সুতরাং বল সংখ্যা হলুদ বেগুনি বর্ণের এবং মোট বল সংখ্যা সমানই থাকবে তাই ওখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি মান পেলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান এরপরে আমরা দেখবো চার নাম্বার যে প্রশ্নটি ছিল সেটির সমাধান চার নাম্বার প্রশ্নটিতে বলছিল বল দেয় একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ আমি যেই বল আমি আমি যে বল তুলবো সেই বল দেয় একই একই রঙের হবে একই রঙের মানে বোঝাবে যে বল দেয় হয় দুইটি হলুদ হবে অথবা দুইটি বেগুনি হবে অথবা দুইটি লাল হবে এটা কিন্তু সেই আগের প্রশ্নটার মতোই আমরা ঠিক সেভাবে লিখলাম প্রবলিটা বল দেয় হলুদ প্লাস প্রবলিটা বল দেয় বেগুনি প্লাস প্রবলিটা বল দেয় লাল 
তারপর এখানে পরের লাইনটাও সেম ওই প্রথম বলটি হলো ও দ্বিতীয় বলটি হলো দ্বিতীয়টাতে ছিল প্রথম বলটি বেগুনি ও দ্বিতীয় বলটি বেগুনি তৃতীয় অংশটাই ছিল প্রথম বলটি লাল ও দ্বিতীয় বলটি লাল এখানেও আমরা মান যদি লিখি আগের মতোই প্রথম বলটি হলো যেতে হলুদ বল ছিল পাঁচটি সো ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান ইন্টু ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান বেগুনি রঙের বল ছিল সাতটি সো সেভেনটিন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান সেভেনটিন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান লাল রঙের বল ছিল ছয়টি সো সিক্স সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান ইন্টু সিক্স সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান আমি এখানে আর কেন এখানে ফাইভ সিক্স সেভেন প্রথমবারেও যা পরে বারো তো আমি আর নতুন করে আলোচনা করলাম না কারণ আগের তিনটা অংশে কিন্তু এই প্রশ্নটা আগের তিনটা অংশে কিন্তু এগুলো বলেছিলাম যে পুনঃস্থাপন সহকারে যদি হয় তাহলে এই পরে প্রথম অংশের সম্ভাবনা পরের অংশের সম্ভাবনার মান সমান থাকে এবারে আমরা এখানে টোয়াল ক্যালকুলেশনটা করার পরে মান পেলাম জিরো এরপরে আমরা যেটা দেখবো পাঁচ নাম্বার যে প্রশ্নটি দেওয়া ছিল পাঁচ নাম্বার প্রশ্নটি অর্থাৎ আমাদের এই দ্বিতীয় গান্তিক সমস্যার লাস্ট যে পার্ট অর্থাৎ শেষ যে অংশটা ছিল সেটি আমরা যদি দেখি পাঁচ নম্বরের অংশটাতে বলা ছিল যে বলদয়ের মধ্যে কম পক্ষে একটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা তো সেখানে আমরা আগের বারের মতোই কিন্তু লেখা যে বলদয় প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি অন্য রঙের বা প্রথমটি অন্য রঙের ও দ্বিতীয়টি হলুদ বা প্রথমটি হলুদ ও দ্বিতীয়টি হলুদ সেখানে আমরা এই সম্ভাবনাগুলোকে আলাদা আলাদা পার্টে করে নিলাম বা থাকার কারণে মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়ে তিনটি অংশে ভাগ করে ফেললাম তারপর এখানে আমরা যদি মান বসাই যেখানে হলুদ বল ছিল কয়টি পাঁচটি সো ফাইভ সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান হলুদ বল পাঁচটি হলে মোট আঠারোটি বলের মধ্যে অন্য রঙের বল ছিল তেরোটি সো থার্টিন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান অন্য রঙের বল যেহেতু তেরোটি ছিল হলুদ বাদে অন্য রং মানে বেগুনি এবং লাল সেই তেরো থার্টিন সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান ইন্টু দ্বিতীয়টি হলুদ মানে ফাইভ সি ওয়ান বাই এইটিন সি ওয়ান এখানে কিন্তু নিচের যে সংখ্যাটা এইটিন সি ওয়ান এইটিন সি ওয়ান সেম কারণটা কিন্তু তোমরা জানো যে একটি বল কিন্তু বাইরে নেই যে বলটি তুলছিলাম সেটি পুনরায় পাত্রে রেখে দিয়েছি সো মোট বল এর কোনো পরিবর্তন নেই ঠিক পরেরটা আবার প্রথম বলটি হলো দ্বিতীয়টি হলো মানে ফাইভ সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান ইন্টু ফাইভ সি ওয়ান বা এইটিন সি ওয়ান তারপর এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান পেলাম জিরো তো এই যে আমরা দুটি ম্যাথ দেখলাম একটু খেয়াল করে দেখবে তোমরা যে এর আগের লেকচারটিতেও আমরা দুটি ম্যাথ করেছিলাম সাথে কিছু বল বিষয়ক কিছু টিপস দেওয়া ছিল অর্থাৎ তোমরা কোন পদ্ধতিতে করবে কোন সূত্রগুলি অ্যাপ্লাই করে করবে কীভাবে করবে তার ভিতরে কিন্তু এই পুনঃস্থাপন সহকারে পুনঃস্থাপন ব্যতিরেক এবং দৈবভাবে তিনটি পদ্ধতির কথাই আলোচনা করা ছিল আজকের লেকচারে আমরা দেখলাম পুনঃস্থাপন ব্যতিরেক এবং পুনঃস্থাপন সহকারে যদি আমরা দুই পদ্ধতিতে বল উত্তোলন করি তাহলে কী করে সম্ভাবনা নির্ণয় করে আমার মনে হয় তোমরা ক্লাসগুলো যদি একটু মনোযোগ দিয়ে করো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে কারণ এখানটাতে আমি দেখি না না বোঝার মতো কোনো অংশ অনেক বেশি কঠিন নয় তোমরা একটু খেয়াল করে দেবে একই সাথে এই কাজগুলো তো প্র্যাকটিস করবি সাথে সাথে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে উদাহরণগুলো দেয়া আছে অনেকগুলো উদাহরণ সলভ করে দেয়া আছে তোমরা সেগুলো বাসায় সলভ করো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে তারপরেও যদি মনে করো কোন অংশটাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় বা বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্টস বক্সে প্রশ্ন করো এবং সেই পার্ট আমি চেষ্টা করব সলভ করে দেওয়ার জন্য আর একই সাথে তোমাদের যে বাসার কাজ হিসেবে থাকবে এই দুটি ম্যাথই তোমরা খাতায় নোট করবে এবং নোট করে অবশ্যই সেই নোট কপি আমার ম্যাসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেবে তো আজকে আর আমরা নতুন কোনো ম্যাথে যাব না আবার পরবর্তী লেকচারে আবার নতুন টপিক শুরু করব তো তোমরা অবশ্যই বাসায় ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো চেষ্টা করলে অবশ্যই তোমরা ভালো পারবে কিন্তু কথা হলো তোমরা যদি না বই পড়ো তোমরা যদি ফাঁকি বেজি করো তাহলে কিন্তু দিন শেষে তোমরা নিজেকেই ঠকাবে কারণ সময় চলে যাচ্ছে সময় কিন্তু বসে নেই সময়কে কাজে লাগাও তোমরা অবশ্যই লাভবান হবে আর তোমাদের এই ক্লাস অনলাইনের মাধ্যমে আমরা যে লেকচারগুলো সম্পন্ন করতেছি হয়তো বা সুযোগ পাব না এগুলো পুনরায় আবার কলেজে সামনে সামনে আলোচনা করে যদি সুযোগ পাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করব কিন্তু সময় তো নেই হাতে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় থাকবে না এগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে সুতরাং তোমরা চেষ্টা করো যতটা সম্ভব এখানে থেকে সিরিয়াসলি বিষয়টি নাও সিরিয়াসলি নিয়ে তোমরা আন্তরিকতার সাথে কাজ করো আর আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের ভালোর জন্য তোমাদেরকে শেখানোর জন্য ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই কামনা করে শেষ করছি আজকের লেকচার